Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Aliran irigasi mengering di Kabupaten Serang, tanaman padi terancam mati. Diduga tercemar limbah pabrik ikan di sungai Ciujung Kabupaten Lebak mati. Bawaslu larang libatkan anak-anak saat kampanye pilkada. Sejumlah warga di Cileles, Kabupaten Lebak, dikagetkan dengan banyaknya ikan mati di Sungai Ciujung. Ikan yang mati tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dengan menggunakan alat seadanya, beberapa warga pun berusaha menangkap ikan yang jumlahnya cukup banyak. Selain ikan mati mendadak, air sungai tercium bau tidak sedap. Peristiwa ini membuat sejumlah warga khawatir lantaran air sungai sering digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Menurut salah satu warga, peristiwa ini merupakan yang kedua kalinya sejak satu bulan terakhir. Diduga pencemaran berasal dari limbah pabrik yang berada di hulu sungai. Rustami. Sudah lama tapi enggak. Oh, jadi ini udah kedua kali gitu. Mak berarti uh, ikannya pada mati ya? Iya. Hmm. Nah, untuk aktivitas ini emang sering mbak di uh, air ini di ujung? Ya warga sering kesini ya. ya. Warga berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait agar aliran sungai di desa mereka bisa kembali jernih dan aman digunakan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Beberapa hari terakhir, warga Kabupaten Lebak, terutama yang tinggal di pesisir pantai selatan, dihebohkan dengan fenomena langka ribuan ikan terbang ke pantai. Fenomena ini terjadi di pantai Pulau Manu, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Adanya fenomena tersebut membuat sebagian warga mengaitkan fenomena tersebut dengan potensi megatrust yang diperkirakan akan terjadi di Selat Sunda, termasuk Laut Selatan Banten. Namun menurut BPBD Kabupaten Lebak, fenomena ikan beterbangan ke daratan dipengaruhi perbedaan oksigen dan suhu air atau biasa disebut proses upwelling yaitu adanya perbedaan kandungan oksigen dan suhu air di atas laut dan permukaan laut sehingga ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen. Fenomena ikan yang naik ke daratan memang secara ilmiah itu ada penjelasannya. Hanya memang di, bisa disampaikan itu tidak terkait dengan apapun, apalagi aktivitas kebencanaan. Karena kalau misalnya dikaitkan dengan megatras atau misalnya dengan tsunami, faktor pemicu tsunami itu kan gempa bumi, tektonik, maupun juga apa gunung merapi letusan gunung merapi baik di dasar laut peristiwa vulkanis nah, itu faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya tsunami. BPBD juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya dengan informasi yang banyak beredar dan belum dipastikan kebenarannya. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sepekan jelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut, Pemkot Cilegon melepas 67 atlet dan ofisial dari 16 cabang olahraga yang mewakili Provinsi Banten berlaga di ajang PON. Pelepasan para atlet ini langsung dilakukan wali kota dengan ketua KONI Cilegon. Rencananya Pemkot Cilegon juga akan memberikan bonus bagi atlet jika mendapatkan medali emas. Dukungan di kami baru memberikan uang jajan aja lah ibaratnya gitu ya. Tapi nanti ke depan kalau mereka berprestasi, tadi saya sudah minta sekda agar sama dengan eh, pada saat di Papua kemarin ya. Kalau tidak salah itu kita kasih di Papua 30 juta ya untuk perak ya. Nanti kita coba lihat anggaran kita berapa. 
yang kita bisa berikan pada atlet-atlet kita. Lebih besar itu. apa gimana Pak? Kalau kemarin kan waktu di provinsi kan kita berikan 30 juta untuk emas, 20 juta untuk perak, dan 10 juta untuk perunggu. Tapi ini kan tingkatnya tingkat nasional, ya harus dibedakan. Begitu ya. Kondi Cilegon optimis akan mendapatkan hasil yang baik karena memiliki beberapa atlet unggulan seperti sepak takraw, karate, dan cabang olahraga lainnya. Atlet kita ada 38, oh, 38 atlet dari 16 cabur. Kemudian ofisialnya 15 plus pelacer uh, manajer 14. Jadi total 67 yang kita berangkatkan. Ini tiga kali lipat daripada pon sebelumnya di Papua. Ya, saya sebagai kota Kondi Kota Cilegon tentu mengapresiasi atas dukungan dari pemerintah. Karena tanpa dukungan pemerintah kami juga tidak akan bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Ada target sendiri Pak? Ya, tentu setiap ada event pasti kita punya target. Minimal atlet Cilegon bisa membawa emas buat Banten. Wali kota berharap para atlet yang berlaga di kejuaraan PON 21 Aceh Sumut bisa tampil maksimal demi meraih medali. Aril Maranus dan Ganis melaporkan dari kota Cilegon.